ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കുറഞ്ഞ പരിമിതമായ അറിവ് മാത്രമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പുതിയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവ് നമ്മളുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇതിനെ മൊത്തമായിട്ട് ആ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡ്രൈവാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫയലുകളും അതുപോലെ വിൻഡോസ് ഫയലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ തുടങ്ങിയ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റകളും എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു സി ഡ്രൈവ് തുറന്ന് അതിനകത്തായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെസ്ക് സ്റ്റോപ്പിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറേ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡെസ്ക് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫയലുകളാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മൈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചാലും ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവിനകത്താണ് ഈ ഡെസ്ക് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി ഡ്രൈവ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് വിൻഡോസ് വീണ്ടും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റകളും ആ ഒരു ഫോർമാറ്റോടു കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പം അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാർഗം സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഈ സി ഡ്രൈവിന് പുറമേ വേറെയും കുറേ ഡ്രൈവുകളാക്കിയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും അതായത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ മെമ്മറി ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ നമ്മൾ വിഭജിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി എന്നും ഇ എന്നും എഫ് എന്നും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും പാർട്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടി ബിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു നൂറ് ജി ബി നമ്മൾ സി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒ എസ് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈമറി പാർട്ടീഷനായിട്ട് നമുക്ക് സി ഡ്രൈവ് ഒരു നൂറ് ജി ബി മതിയായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നാനൂറ് ജി ബിയിൽ ഇരുന്നൂറ് ജി ബി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡി ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഇരുന്നൂറ് ജി ബി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇ ഡ്രൈവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വിഭജിക്കാം ഇനി ഇരുന്നൂറ് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും പാർട്ടീഷൻസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നും എന്ത് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഇവിടെ ഡി എന്നും ഇ എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ഡ്രൈവുകളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ഇവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐക്കൻ്റെ മേലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐക്കൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിനകത്ത് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിനകത്ത് പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ ഡി ഡ്രൈവ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കൂടാതെ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ പ്രൈമറി പാർട്ടീഷനും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് സിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുതിയ ഒരു ഡ്രൈവ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്ര
അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പുതിയതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത പാർട്ടിൻ്റെ മേലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂ സിമ്പിൾ വോളിയം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സൈസ് തന്നെയാണോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കാം നമുക്കത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇനിയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ കിട്ടിയതിന് രണ്ട് ഡ്രൈവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ വന്നിട്ടുള്ള നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കില്ല സൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്പേസിനനുസരിച്ച് അപ്പം ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂവിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റണോ അത്രയും ഭാഗമായിട്ട് അതായത് രണ്ട് ഭാഗമാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേർ പകുതി വാല്യൂ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതിന് എന്ത് പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കിവിടെ തീരുമാനിക്കാം എ മുതൽ ജെഡ് വരെയുള്ള ലെറ്ററുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അതിനൊരു എസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു ഫിനിഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അതൊരു പുതിയ ഡ്രൈവായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വന്നു ഇപ്പം മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്താണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു ഡ്രൈവ് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റകളൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഡ്രൈവ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താലും ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഡ്രൈവുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നോ രണ്ടോ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോറായിരിക്കും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ കാണുമ്പോൾ ബോറായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എങ്കിലും ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മേലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ ഡിലീറ്റ് വോളിയം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം എസ് കൊടുക്കാം അപ്പം അതവിടുന്ന് ഡിലീറ്റായി അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് പാർട്ടീഷൻ എന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം എസ് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിവിടെ അൺ അലോക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും അതായത് ഒരു ഡ്രൈവായിട്ട് തീരുമാനിക്കാത്ത ഫ്രീ സ്പേസിനാണ് അൺ അലോക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അൺ അലോക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ സി ഡ്രൈവുമായിട്ട് അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പം സി ഡ്രൈവ് വളരെ ചെറിയ സൈസായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ജി ബിയേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് നൂറ് വേണം അപ്പം ആ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് സി ഡ്രൈവിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റൻഡ് വോളിയം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രിങ്ക് എന്നുള്ള വോളിയം ശ്രിങ്ക് വോളിയം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്താണ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് വോളിയം അതായത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അതിനായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് വോളിയം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ആ അൺലോ അൺഅലോക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈസ് ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഫിനിഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ആ ഒരു സി ഡ്രൈവ് വീണ്ടും വലിയ സൈസ് ആദ്യത്തെ സൈസ് തന്നെ ആയിട്ട് മാറി ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം നോക്കാം നയൻറ്റി സെവൻ ജി ബി ആയിട്ടും അത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പഴയ സൈസ് തന്നെ ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഞാനിവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ഇപ്പം നോക്കുക ഞാനിവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന എൻ്റെ ഡി ഡ്രൈവും ഇ ഡ്രൈവും എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിനകത്തൊക്കെ ഡാറ്റകൾ ഉണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡ്രൈവുകളെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ മറ്റൊരാൾ കാണാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഇ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് വേറെ ആരെങ്കിലും തൽക്കാലം നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പം അവർ അത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് അത്ര വലിയ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല നിങ്ങ
ചേഞ്ച് ഡ്രൈവ് ലെറ്റർ ആൻഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ആഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈവ് ലെറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റുന്നില്ല ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഡി ഡ്രൈവ് തിരിച്ചു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇ ഡ്രൈവും നമ്മളിവിടെ ആഡ് കൊടുത്തു ഇ ഓക്കെ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പഴയ ഡ്രൈവുകളെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് സി ഡ്രൈവ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഡി എന്നും ഇ എന്നും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പേര് കൊടുത്ത് വേറെ പാർട്ടീഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതൊരു നൂറ്റി അൻപത് ജി ബിയും ഇതൊരു നൂറ്റി അൻപത് ജി ബിയുമായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെയോ അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്രയാണോ സൈസ് ആ ഒരു സൈസ് കൊടുക്കുക ഒരു ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി ആണ് അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര ജി ബി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് അതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ച് ആ ഒരു വാല്യൂ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സി ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇയും ഡിയും എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ അറിവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണ